Hey guys, so share ko pala sa inyo yung fix ko kung paano, paano yung ginagawa ko pag limited lang yung HDMI port ko. And then marami kayong device. So yung ginawa ko lang, um, naganap ako ng HDMI uh, splitter. So, ito yung splitter ko. Uh, Basus siya. So, supported niya yung HDR na 4K dito. So, yung Apple TV ko and then yung PS5 nakakonek dito. Ang downside lang nito, you have to press it manually. So, nasa channel 1 yung PS and then channel 2 yung Apple TV. Um, and then, and then yung itong si Switch, nakarekta na sa, sa Sony TV. Kasi itong Sony TV ko, uh, tatlo lang yung HDMI port. So ito yung sa switch, switcher, and then this one yung, yung sa soundbar ko. So yung ARC yata, yun lang yung makakasupport sa mga soundbar sa HDMI. And then this one, yung third na HDMI cable ko is sa Switch, Nintendo Switch. So, ayun. So, si Switch kasi, hindi naman siya supported ng, hindi naman siya 4K and then hindi din siya uh, HDR. So, ginawa ko na lang siya ng solo port doon. And then, soundbar, nakarekta rin na sa, sa likod. And then, yun. Ang mangyayari kasi, um, for example, buksan natin yung TV. TV. By the way pala, ang gamit kong external um, hard drive sa PS5, um, naka 16 terabyte ako. Pero since 8 terabyte lang yung uh, supported niya right now, uh, 8 terabyte lang yung binabasa. So lahat ng PS4 games ko nandito. And then, ayun, uh, naka-raid naman siya, so mabilis naman yung speed niya. Uh, unlike yung mga um, normal na hard drive. And then, pwede naman ng SSD, kaso lang medyo mahal siya for the price. Sa, yun nga, yung capacity niya. So, ayun. Pero bala ko palitan to ng dalawang bay lang para mas, alam yun, mas maliit lang, mas compact. Medyo masyado siyang malaki. And then, ayun. So, dito na connect yung yung mouse yung receiver ng mouse and keyboard dito tsaka sa likod so ang gamit ko pala is yung uh, ang tawag dito uh, red dragon so first time ko lang bumili ng mga ganitong klaseng keyboard so okay ngayon ako bukas na yung PS5 and then click ko tong click ko na siyang channel 1 so, ngayon gumana na siya. So, as you can see. Um, 4K resolution na HDR. Supported niya. And then, si Apple TV kasi HDR din ito na 4K. So, buksan natin. So you have to press the itong switch button sa gitna para malipat mo sa Apple TV. So para gumana siya. So yun, uh, check natin. Ayun, so naka 4K HDR siya na 422. So magandang um, magandang sample ng color yun. Mas marami siyang colors na nilabas kaysa 420. So, ayun. Malaking difference siya actually. Um, yung basis na switcher na to, ano lang siya, uh, 400 pesos lang. And then, maganda yung kulay niya. Sobrang maarte kasi ako sa kulay. Gusto ko halos lahat parehas ang kulay. So, ito. Um, yung HDMI cable ko pala, it's uh, 2.1. 2 so, supported, supported niya ang 8K resolution para ma-achieve mo yung HDR sa both PS5 and uh, uh, Apple TV. So, yun. So, yun lang guys. Kung may question kayo, I would suggest na bumili na lang kayo ng ano, um, Basus. Mura lang siya sa Lazada or Shopee. Tapos, yun. Yun lang. <laughs>